அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே என் உயிர் போனாலும் என் இறைவன் ஒருவனே என்கின்ற இந்த தொடர் தலைப்பிலே முதல் அம்சமாக நாம் ஏற்றிருக்கிற இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை ஓர் இறை கொள்கையை சாகும் வரைக்கும் கடைபிடிக்க வேண்டும் இறுதி நிலையிலே நம்முடைய உயிர் பிரிகின்ற தருணத்திலே முஸ்லீம்களாக நாம் மரணிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை நேற்றைய தினம் அறிந்து கொண்டோம் அந்த தொடர்ச்சியிலே யாருக்கு அவர்களுடைய இறுதி நிலையை அல்லாஹ் எப்படி மாற்றுகிறான் என்று நமக்கு தெரியாது என்பதற்கான சில உதாரணங்களை சம்பவங்களை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தோம் அதில் அபு சுஃபியான் ஹிர்கல் மன்னர் இடையேயான உரையாடலை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் நபிசல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் வெளிநாட்டு மன்னர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் பால் அழைப்பதற்காக வேண்டி வழங்கிய கடிதத்தை திகியத்துல் கல்ப் என்கிற நபித்தோழர் சிரியாவிற்கு சென்று ஹிர்கல் மன்னரிடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் அந்த தருணத்தில் முகம்மது நபி அவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஹிர்கல் மன்னர் அவர்கள் முகமது நபி அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமானவர் யார் என்று அந்த சபையிலே விசாரித்து அந்த ஊரிலே அபு சுஃபியானை அழைத்து நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் குறித்து ஏராளமான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் அதற்கு அபு சுஃபியானும் உள்ளது உள்ளபடி உண்மையை உரைத்து விடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் நாம் நேற்று பார்த்தோம் அந்த இரண்டு பேருடைய அந்த கலந்துரையாடலை பார்க்கின்ற பொழுது ஹிர்கல் மன்னர் இறுதியாக இவர் நபிதான் முகம்மது அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்று திட்டவட்டமாக பிரகடனப்படுத்துகிறார் அவருடைய போக்கு ஆதரவு போக்காகவே இருந்து வருகிறது நபிகளாருடைய செயல் திட்டங்களை அங்கீகரிப்பவராகவே இருந்து வருகிறார் அதை மக்கள் மன்றத்திலே அறிவித்துவிட வேண்டும் என்றும் முடிவெடுத்து விடுகிறார் இந்த கோணத்தை நீங்கள் பார்த்து வருவீர்களானால் ஹிர்கல் மன்னர் இஸ்லாமியராகத்தான் வருகிறார் என்கிற ஒரு தோரணை பார்க்கிற எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த தருணத்தில் நபிகள் பெருமகனாரை பற்றி கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளில் பதில் உரைக்கிற பொழுது எப்படியாவது பொய் சொல்ல முடியாதா நபிகளார டேமேஜ் பண்ண முடியாதா வாய்ப்பு கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தவர் அபு சுஃபியான் இவருடைய போக்குகளை பார்த்தீர்களானால் ஒரு எதிர்ப்பு தனம் தான் அவரிடத்தில் தென்பட்டதை நீங்கள் அறியலாம் நிகழ்வு என்ன அதனுடைய தொடர்ச்சியில் என்ன நடக்கிறது ஹிர்கல் மன்னர் நபிகளாரிடமிருந்து வந்த கடிதத்தை படித்துவிட்டு அதற்கு பிறகு இன்னொரு சில நாட்கள் கழித்து மக்களை ஒன்று திரட்டி தன்னுடைய அரசவையிலே வெளியிலே இருக்கின்ற அந்த வாயில் கதவுகளை எல்லாம் இழுத்து மூட சொல்லிவிட்டு உள்ளே மக்களை அழைக்கிறார் எல்லோரையும் அழைத்து வைத்து விட்டு நபிகளாரை பற்றி அந்த மக்களிடத்திலே ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார் அந்த அறிவிப்பை செய்கிற தருணத்தில் அவர் சொல்கிறார் மக்களே உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இந்த தூதரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவருக்கு கட்டுப்படுங்கன்னு சொல்லிடுறார் சொன்ன உடனே என்ன ஆகுது அந்த சபையில் இருந்தவர்கள் அதை ஏற்க மறுத்து ஒரு அறிவுரையை புறக்கணித்து அவர்கள் காட்டு கழுதைகளை போன்று அதி விரைவாக அந்த கோட்டையை விட்டு வெளியே ஓடுகிறார்கள் வெளியே போய் பார்க்கிற பொழுது எல்லா வாசல்களும் இழுத்து மூடப்பட்டு இருக்கிறது பூட்டப்பட்ட வாசல்களை உடைத்து போக முடியாத நிலையிலே அங்கே நெருக்கடியோடு நிற்கிறார்கள் இந்த தருணத்தில் என்ன ஆனது ஹிர்கல் மன்னர் அழைப்பு விடுக்கிறார் எப்பா அவங்களை எல்லாம் உள்ள வர சொல்லுங்க வாங்க இங்க என்று கூப்பிடுகிறார் கூப்பிட்டதற்கு பிறகு ஹிர்கல் மன்னர் மற்றொரு அறிவிப்பை அந்த சபையிலே எடுத்துரைக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் இன்னி குல்து மகாலத்தி ஆனிஃபன் நான் இப்போ ஒரு கருத்தை உங்களிடத்திலே சொன்னேன் சற்று முன்பாக இந்த நபிகள் நாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொன்னார் இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுகிறார் சற்று முன்பு ஒரு கருத்தை இப்போ நான் சொன்னேன் அதாவது மக்களுடைய அந்த எதிர்ப்புலைகளை பார்த்துவிட்டு அப்படியே தலைகீழாக 
கிர்கல் மன்னர் மாற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார் எதற்கு சொன்னேன்னுக்கும் நான் ஏன் இப்படி எல்லாம் சொன்ன சொன்னா உங்களுடைய மார்க்க விஷயத்தில் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு உறுதியோடு பிடிப்போடு இருக்கிறீர்கள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக பரிசோதிப்பதற்காகத்தான் இதை நான் உங்கள்கிட்ட போட்டு வாங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்றார் அதற்கு பிறகு அவர் சொல்கிறார் ஃபகது ரைத்து இப்ப தெரிந்து கொண்டேன் நீங்க உங்க மார்க்கத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க என்பதாக நான் அறிந்து கொண்டேன் என்பதாக ஹிர்கல் மன்னர் அந்த சபையில சொன்ன உடனேயே உடனே மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓஹோ இவர் நபிகள் நாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லல நாம எல்லாம் அந்த மார்க்கத்திலேயே உறுதியா இருக்கிறோமா அல்லது நபிகள் நாயகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உடனே சாய்ந்து விடுகிறோமா என்று நம்மளை பரிசோதிப்பதற்காகத்தான் சொல்லி இருக்கிறார் பரவாயில்ல நாம பழைய மார்க்கத்தில் தான் இருப்போம் என்பதாக அந்த மக்களும் திருக்கல் மன்னர் சொன்ன நோக்கம் இப்படித்தான் என்று விளங்கி கொண்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உடனே போய் ஹிர்கல் மன்னருடைய காலில் உளுந்துடுறாங்க அத்தனை பேரும் சஜது உலகு அவருக்கு சிரம் மணிந்து விடுகிறார்கள் ஒரு அணுகு அவரை பொருந்தி கொள்கிறார்கள் இல்லை இந்த மன்னர் கரெக்டாக தான் இருக்கிறாரு நம்மளை செக் பண்ணுறதுக்காக தான் கேட்டிருக்கிறாரு என்பதாக அந்த சம்பவம் முடிவடைகிறது இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாத்திற்கு ஏதோ ஒரு ஆதரவு போக்கிலே ஒரு கட்டத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்பவர் இப்போன்று ஹிர்கல் மன்னருடைய நடவடிக்கைகள்லாம் இருந்தாலும் கடைசி கட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர் பொசுக்குன அந்த மக்களுடைய நிலைப்பாட்டிற்கு மாறி தான் இப்பொழுது எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிபட தெரிவிக்க முடியாத நிலையில் ஒரு கேள்விக்குறியாக அவருடைய இறுதி நிலை போனதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அதே சம்பவம் தொடர்பாக இடம்பெற்றிருக்கிற அபு சுஃபியான் அவர் நபிகளாருக்கு பகிரங்க எதிரியாகத்தான் இருக்கிறார் இருந்தார் பதர் யுத்தத்திலே நபிகளாருக்கு எதிரணியிலே இருந்த அபு ஜகலின் ஆதரவாளராகத்தான் இந்த அபு சுஃபியான் இருந்தார் உகது யுத்தத்திலே நபிகளாருக்கு எதிர்காலத்தில் தான் தலைவராக வந்தார் போர் தளபதியாக வந்து களம் கண்டார் நபிகளாருடைய கடவாய்ப்பல் உடைக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய தலை கவசம் நொறுக்கப்படுகிறது உகது யுத்தத்திலே அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் என்றே வதந்தி பரவிவிட்டது முஸ்லிம்களிடத்தில் சிதறி ஓடக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டது அந்த தருணத்திலே ஒரு கட்டத்தில் அபு சுஃபியான் அந்த சபையிலே கேட்கிறார் அபில் கௌமி முகமது எங்க இந்த கூட்டத்தில் முகமது இருக்கிறாரா இருக்கிறாரா மௌத்தா போயிட்டாரா என்பதுதான் அவர் கேள்வி எங்க முகமது மூன்று வாட்டி கேட்கிறார் அவுபக்கர் இருக்கிறாரா உமர் இருக்கிறாரா என்றெல்லாம் அபு சுஃபியான் எதிர்காலத்தில் நின்றுவிட்டு எங்கள் கை மேலோங்கி விட்டது எங்கள் ஹுபல் என்கிற தெய்வம் மேலோங்கி விட்டது எங்கள் கட்சி தான் மேலோங்கி இருக்கிறது என்று தன்னுடைய அந்த இணை வைப்பு கொள்கையை அந்த இடத்திலே ஒரு அலங்கரித்து பிரகடனப்படுத்திவிட்டு அந்த சபையில் இருந்து கலைந்தவர் தான் இந்த அபு சுஃபியான் அகல் போர் வருகிறது நபிகள் பெருமகனார் சல்லா அலை செல்லம் அவர்களை முற்றுகையிட்டு அந்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தை இதோடு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு மக்கா காஃபிர்கள் ஒரு பக்கம் மதினாவில் உள்ள நயவஞ்சகர்கள் ஒரு பக்கம் யூதர்கள் மறுபக்கம் என்று அனைவரும் கூட்டு சேர்ந்த கூட்டு படையினர் அஹுசாப் என்கின்ற அந்த படையினர் நபிகளாரை அழிப்பதற்காக வேண்டி ஒன்று திரண்டு அந்த மதினாவிலே ஒரு அகல் குழி தோண்டப்பட்டு ஒரு யுத்தம் நடைபெற்றதே அந்த குழியின் மூலமாக முஸ்லீம்கள் தன்னை பாதுகாத்து கொண்டார்கள் கேடயமாக அந்த குழியை அமைத்து கொண்டார்கள் இந்த ஒரு தருணத்திலும் எதிர்காலத்தில் அணிவகுத்தவர் தான் இந்த அபு சுஃபியான் ஆனால் ஒரு கட்டத்திலே உதவியா உடன்படிக்கைக்கு பிறகு இந்த ஹிர்கல் மன்னரிடத்திலே நபிகள் பெருமகனாரை பற்றி விலக்கிச் சொன்ன நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் பிறகு மக்கா வெற்றி ஏற்பட்ட அந்த தருணத்திலே இந்த அபு சுஃபியான் சத்திய இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ரலி அல்லாஹு அன்ஹு என்று நபி தோழர்களின் பட்டியலிலே இவரும் இணைந்து விடுகிறார் இப்படி இஸ்லாத்திற்கு ஆரம்ப காலத்தில் பகிரங்க எதிரியாக இருந்த ஒரு தோழர் இஸ்லாத்தை ஏற்ற தருணத்தில் முஸ்லிம்களுடைய பார்வையில் சக நபி தோழர்கள் அவரை உடனடியாக அங்கீகரிக்கவில்லை அவரை பார்ப்பதிலும் அவரோடு பேசுவதிலும் அவரோடு நெருக்கமாக பழகுவதிலும் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் அந்த தோழர்கள் இருந்தாங்க 
இதை உணர்ந்த அபு சுஃபியான் அவர்கள் நபிகளாரிடத்திலே ஒரு மூன்று கோரிக்கைகளை வைக்கிறார் சஹிஹு முஸ்லிம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஓராவது செய்தியாக பார்க்கலாம் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே என்னிடத்திலே மூன்று கோரிக்கைகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னார்கள் அப்போ நபிகளார் கேட்டார்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ சொன்னாங்க என்னுடைய மகள் உம்மு ஹபீபா அவர்களை நீங்கள் திருமணம் முடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அடுத்து கேட்டாங்க என்னுடைய மகன் மாவியா அவரை உங்கள் முன்னிலையில் எழுத்தாளராக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது முழுக்க முழுக்க அவர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்ற இந்த தருணத்தில் முழுமையாக அனைவரும் குடும்பத்தோடு இந்த மார்க்கத்திற்கு உடன்பட்டு இயங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் என்னுடைய மகளை நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏ மகன மாவியாவ உங்கள் முன்னிலையில எழுத்தாளராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவதாக து அம்மிருணி நீங்கள் எனக்கு கட்டளையிட வேண்டும் ஹத்தா உகாத்தில் குஃபார் எந்த அளவுக்கென்றால் நான் ஒரு யுத்த களத்தில் இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு எதிராக போரிட வேண்டும் கமா குந்து உகாத்தில் முஸ்லிமீன் இதற்கு முன்னால் முஸ்லிம்களிடத்தில் நான் எப்படி போரிட்டு கொண்டு இருந்தேனோ அதே போல இன்று இறை நிராகரிப்பாளர்களிடத்திலே போரிடுவதற்காக நீங்கள் என்னை தளபதியாக நியமிக்க வேண்டும் நான் அந்த களத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சரின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி இவர் ஏதோ ஒரு வீராப்புக்காக அந்த சபையில மக்களிடத்திலே ஒரு புகழை எதிர்பார்த்தவர்களாக சொல்லல உளப்பூர்வமாக இந்த மார்க்கத்திற்காக தன்னுடைய உயிரையும் கொடுக்க தயார் என்கிற மனநிலையில் தான் அவர் சொல்கிறாருங்கிற ஒரு பிரதிபலிப்போடு நபிகளாரோடு ஹுனைன் யுத்தத்தில் பங்கேற்கிறார் தாயிஃபு யுத்தத்தில் பங்கேற்கிறார் அதையடுத்து நபிகளாருக்கு பிறகு அவுபக்கர் சித்தி கிளையிலானவர்கள் காலத்தில் எருமூக்கு யுத்தம் என்று சொல்வார்கள் அங்கே பங்கேற்கிறார் அதையடுத்து உமர் அலியிலான காலத்தில் நடைபெற்ற யுத்தங்களில் பங்கேற்கிறார் இப்படியாக தன்னுடைய வாழ்நாளில் இறை வழியில் அறப்போர்களில் கலந்து அநீதிக்கு எதிராக நியாயத்திற்காக போராடினார் என்கின்ற வரலாற்று பின்னணிகளை பார்க்கிறோம் யார் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளாக இருந்தார்களோ எதிரிகள் கூட்டத்தின் தலைவர்களாக திகழ்ந்தார்களோ அவர்கள் இறுதி கட்டத்தில் இஸ்லாத்திற்காக உயிரை இழக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் என்றால் யாருடைய இறுதி நிலை எப்படி இருக்கும் இந்த நேர் வழி என்கிற அருள் யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் என்பதை நாம ஒருபோதும் ஊகித்து விட முடியாது அது அல்லாஹுவால் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை முதலில் மனதில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் நேர்வழி இலகுவாக கிடைத்துவிடும் என்று நாம் ஒரு கணக்கு போடுவோமோ அந்த இடத்தில் அவர் வழிகட்டவராக இருப்பார் யாருக்கு நேர்வழி கிடைக்க சாத்தியமே இல்லை என்று நினைப்போமோ அங்கே ஒருவன் நேர்வழி பெற்றவனாக இருப்பான் இவை அனைத்தும் நேர்வழி காட்டுவது அல்லாஹுவின் கையில் இருக்கிறது என்பதற்கான சான்று என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவிற்கு வரலாறுகளில் பார்க்கிறோம் திருக்குறானிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒட்டுமொத்த உலக மாந்தர்களுக்கு ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு முன்னோடிகளாக இரண்டு பெண்களை சொல்கிறான் அதிலே முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட பெண் யார் லரபுல்லாஹு மசலன் லில்லதீன் ஆமனு இம்ர அத்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு அல்லாஹ் பிரவுனுடைய மனைவியை உதாரணம் காட்டுகிறான் இப்படிப்பட்ட கோட்டை அநியாயக்காரர்களின் கோட்டை பாவிகளுடைய கோட்டை தன்னை கடவுள் என்று மக்களிடத்திலே எடுத்து உரைத்த அக்கரமாக்காரன் ஆணவக்காரனுடைய மனைவி அவருக்கா நேர்வழி அல்லாஹ் நாடி நான் கிடைத்துவிட்டது அதே நேரத்தில் உலகத்திலேயே இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு மகா வழிகட்டவர்களுக்கு உதாரணமாக அல்லாஹ் யாரை சொன்னான் இம்ரா தன்னூஹின் ஒம்ரா தூத் நூகு நபி இறை தூதரின் மனைவி ஆக வழிகட்ட பெண்ணுக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் வழிகேடர்களுக்கு முதல் ஆள் அவங்க தான் முன்னோடி ஏன் மக்களிடத்திலே பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த இந்த நூகு நபி அவருடைய மனைவிக்கு மார்க்க செய்திகள் அறிந்து கொள்வதற்கு அவ்வளவு நெருக்கம் இருக்கிறது 
முகாந்திரங்கள் இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அவர்கள் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை அங்கீகரிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் கணவர் நூகு நபி இருக்கின்றார் என்கிற அனைத்து சாத்திய கூறுகள் இருந்தும் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்காதவர்களாக எதிர்த்தவர்களாக வழிகெட்டவர்களாக ஒரு பெண் இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த தருணத்தை யோசித்து பாருங்கள் நேர் வழி என்கிற அருள் அல்லாஹு மூலமாக யாருக்கும் கிடைக்கலாம் நாம் அல்லாஹுவிடத்திலே பிரார்த்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இறைவா இந்த நேரான வழியில் எங்களை நடத்துவாயாக இஹுதின சுராத்தல் முஸ்தகீம் ஒவ்வொரு நாளிலும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் எங்களை நேரான வழியில் நடத்துவாயாக எப்படி இருக்கணும் மௌத்தாகிற வரைக்கும் இதே கொள்கையில் நாம் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை முதல் அம்சமாக நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏந்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த கொள்கைக்காக வேண்டி எத்தனை வகையான சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த தலைப்பின் இரண்டாவது அம்சம் அந்த சோதனைகள் ஏதோ நம்முடைய காலில் குத்தப்படுகிற முள்ளோ நாம் தடுக்கி விலகக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கிற கல்லோ அல்ல அது நம்மை நம் தொண்டையை பதம் பார்க்கக்கூடிய கத்திகளாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய மாறில் குத்தப்படுகிற ஈட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி அது பதம் பார்க்கின்ற பொழுது அதனால் ஏற்படுகிற இழப்பு உயிரே போனாலும் சரி அல்லாஹுதான் இறைவன் என்கிற இந்த கொள்கையிலிருந்து நான் சரிந்து விட மாட்டேன் என்கிற கொள்கை உறுதி நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் என்றால் எத்தகைய சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்களாக பயிற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இரண்டாவது அம்சம் எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் சரி அதை எதிர்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்கின்ற ஒரு பயிற்சி நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் அப்படி ஒரு பக்குவம் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் இந்த கொள்கை உறுதிதான் இஸ்லாத்தின் மிக ஆழமாக நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அம்சம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வீட்டை பார்க்கிறோம் பத்து மாடி கட்டப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிரம்மாண்டத்தை விட அந்த வீட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானது அடித்தளத்தில் இருக்கிற அஸ்திவாரம் தான் அது உறுதியற்று இருந்தால் அது எத்தனை மாடிகளாக இருந்தாலும் சரி சுக்குநூறாக சிதைந்து போய்விடும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அடித்தளம் தான் அவசியம் அந்த அடித்தளம் அந்த உறுதிப்பாடு சரியாக இருந்தால்தான் கட்டிடம் உறுதியாக இருக்கும் நாம் ஏற்றிருக்கிற கொள்கையில் நாம் உறுதியோடு நிலை கொண்டால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இதே பயணத்தில் அமையும் என்பதை உள்ளத்தில் ஏந்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த விஷயத்தில் பாருங்க இறை தூதர்கள் மக்களிடத்தில் எதை போதனை செய்தார்கள் என்பதை அல்லாஹு திருமுறை குரானிலே குறிப்பிடுகின்றான் நாற்பத்தி ஓராவது அத்தியாயம் ஆறாவது சனத்தில் அல்லாஹு கூறுகிறான் குல் நபியை சொல்லுங்கள் இன்னமா அன பஷரும் மிஸ்லுக்கும் யூஹா இலைய நானும் உங்களை போன்ற மனிதன்தான் எல்லா மனிதர்களை போன்றும் முகமது ஆகிய நானும் உங்களை போன்ற மனிதன்தான் எனக்கு இறைவனிடமிருந்து செய்தி வருகிறது ஒரு வித்தியாசம் இறை தூதர்களுக்கும் சக மனிதர்களுக்குமான ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இறைவன் புறத்திலிருந்து செய்தி வருகிறது இவர்களுக்கு வரல அந்த இறை செய்தி வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அன்னமா இலாகுக்கும் இலாகும் வாஹித் உங்களுடைய கடவுள் ஒரே கடவுள் தான் ஒரே இறைவன் தான் இந்த ஓரிறை விஷயத்திலே இலைஹி நீங்கள் உறுதியோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் அவனிடத்திலேயே பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ளுங்கள் இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்க கூடியவர்களுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் என்பதாக இறை தூதர் பிரகடனம் செய்திருக்கிறார் இதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிசலம் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொன்ன அந்த அடிப்படை கொள்கை விளக்கம் என்ன உங்கள் கடவுள் ஒரே கடவுள் தான் அதில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்துக்குங்க இணை கற்பித்தவர்களுக்கு கேடு தான் உண்டாகும் என்ன அர்த்தம் இந்த கொள்கை உறுதியிலிருந்து பிறண்டு அல்லாஹுக்கு இணையாக மற்றவர்களை வணங்கக்கூடிய நிலைக்கு போயிராதீங்க அழிவுகளை சந்திப்பீர்கள் இறைவனின் கோபத்திற்கு ஆளாவீர்கள் இதுதான் கேடுகட்ட செயலாக இருக்கும் என்பதுதான் இறை தூதர்களின் எச்சரிக்கை ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நவித்தோழர் வருகிறார் சுஃபியான் என்கின்ற ஒரு நவித்தோழர் இவர் அபு சுஃபியான் அல்ல சுஃபியான் என்கிற ஒரு நவித்தோழர் அவர் நபிகளாரிடத்திலே வருகிறார் சஹி முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்திலே நூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஹதீஸ் ரசூல்லாட்ட கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதரே புள்ளி ஃபில் இஸ்லாமி கவுலன் இஸ்லாத்தில் எனக்கு ஒரு கருத்தை ஒரு செய்தியை சொல்லுங்கள் லா அஸ்அலு அஹதன் கைரக்க நீங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை எனக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதற்கு பிறகு உங்களை விட்டு நான் வேறு யார்ட்டையும் இஸ்லாத்தை பற்றி கேட்கக்கூடாது அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் நபிகள் அவர் சொன்னது ஒட்டுமொத்த சாராம்சத்தையும் உள்ளடக்கும் வகையில் இருக்கணும் 
அதை கேட்டுட்டேன்னா இதுக்கு பிறகு இஸ்லாத்தை பற்றி நான் வேறு யார்ட்டையும் கேட்கக்கூடாது அப்படி இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சிலல்லா அலி சொல்லம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க குல் ஆமன்து பில்லா நான் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று நீ சொல்லு சொல்லிட்டு சும்மஸ்தக்கிம் அதில் உறுதியாயிரு இதுதான் இஸ்லாத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கேட்டையே அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது இதை பற்றி இனி யார்ட்டையும் கேட்கவே தேவை கிடையாது ஒட்டுமொத்த இஸ்லாத்தின் சாராம்சம் இதுதான் அல்லாவை நான் நம்புனேன் அதில் உறுதியாக இருப்பேன் இந்த மாதிரியான உறுதிப்பாட்டை தான் இஸ்லாத்தின் சாராம்சமாக நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் போதிக்க செய்கிறார்கள் இப்போ நாம் எல்லாம் உறுதியாக இருக்கிறோம் ரைட்டு நாமும் இதை ஏந்தி கொண்டோம் இந்த அறிவுரை நபிகள் பெருமகனார் சுஃபியானுக்கு மட்டும் சொன்ன அறிவுரை அல்ல ஒட்டுமொத்த உம்மத்துக்கும் சொன்ன அறிவுரை அல்லாஹுதான் கடவுள் என்று நம்பிவிட்டோம் உறுதியாக இருப்போம் உறுதியாக இருப்போம் என்றால் அதன் வெளிப்பாடு என்ன உறுதி என்பதற்கான அர்த்தம் என்ன நான் அல்லா உறுதியா நம்பிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சான்று அந்த சான்று வேணுமா இல்லையா ஒரு கட்டிடம் உறுதியா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னங்க ஆதாரம் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு போய் இங்க வந்து கொடிக்கம்ப நட்டி வைன்னு சொல்லிட்டோம் அவர் நல்லா குளிய தோணி நட்டி வச்சுட்டார் எங்க இங்க வாங்க நல்லா நட்டி வச்சிருக்கேன் செக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு பார்த்தோம்னு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோமா இல்லை அதை ஆட்டி பார்த்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொல்லுவோமா அதை அசைச்சு பார்த்துட்டு தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நாம் அல்லாகவை நம்பிவிட்டோம் அதில் நான் உறுதியோடு இருக்கிறேன் என்றால் இதற்கு என்ன ஆதாரம் என்ன அத்தாட்சி நான் உறுதியோடு தான் இருக்கிறேன் என்பதற்கான வெளிப்பாடு என்ன என்றால் இப்பொழுது என்னுடைய உறுதி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஒரு மரத்தின் உறுதி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று காற்று காட்டி கொடுத்து விடும் லேசான காற்றிலேயே விழக்கூடிய மரங்கள் எவ்வளவு பலவீனம் என்று காட்டி கொடுத்து விடும் பெரும் புயல் காற்றே வந்தாலும் அசையாத உறுதிப்பாட்டோடு இருக்கின்ற பெரும் அரச ஆல மரங்களையும் காட்டி கொடுத்து விடுகிறது அது போன்று கட்டிடங்களையும் காட்டி கொடுத்து விடும் அந்த மாதிரி நம்முடைய இறை நம்பிக்கை அந்த கொள்கை உறுதி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இதை உரசி பார்ப்பதற்கு வரக்கூடிய புயல் காற்றுகள் பூகம்பங்கள் நிலநடுக்கங்கள் எது என்றால் சோதனைகள் இந்த சோதனைகள் வருகிற பொழுதுதான் அது நம்மை உரசி பார்க்கின்ற பொழுதுதான் நம்மிடத்தில் கொள்கை உறுதி இருந்ததா அல்லது கொள்கையிலே பலவீனம் இருந்ததா என்று தெல்ல தெளிவாக வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு வரப்போகிறது இந்த நேரத்தில் நாம் பலமாகத்தான் இருந்திருக்கிறோம் என்றால் அதற்கான சான்று எத்தகைய சோதனைகளையும் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் என்று வந்திருக்க வேண்டும் எத்தகைய சோதனையும் ஏன் என் உயிரே போனாலும் சரி இந்த கொள்கையில் இருந்து நான் பிறழவில்லை என்று எதிர்கொண்டிருக்க வேண்டும் அதான் இந்த தலைப்பினுடைய முக்கியமான அம்சம் சோதனைகள் என்று சொன்னால் அது ஏராளமான வழிகளில் நமக்கு வரும் அல்லாஹு தருவான் அல்லாஹுவை தானே நீ கடவுளாக நம்பி இருக்கிறாய் அதே அல்லாவின் புறத்திலிருந்து சோதனைகள் வரும் நீ எப்படி என்னை நம்பி இருக்கிறாய் பார்ப்போம் பேருக்கும் புகழுக்கும் மக்களிடத்திலே தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவும் நீ முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயா இல்லை அந்த சுவனத்திற்காக வேண்டி உறுதியோடு கலப்பற்ற ஈமானில் நீ உறுதிப்பாட்டோடு இருக்கிறாயா என்று அல்லாஹு பரிசோதிக்க ஆரம்பிப்பான் இரண்டு வகையிலே வரும் ஒன்று அல்லாஹ்விடமிருந்து நேரடியாக வரக்கூடிய சோதனைகள் மற்றொன்று இந்த மார்க்கத்தை எதிர்க்கக்கூடிய எதிரிகள் வழியாக நமக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் துன்பங்கள் இன்னல்கள் ஏராளமான நெருக்கடிகள் அவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய பல ரூபங்களிலான சோதனைகள் ஒன்று இன்னொன்று அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து நமக்கு நேரடியாக வரக்கூடிய பல சோதனைகள் இந்த சோதனைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன நினைக்கிறான் உலகத்தில் எத்தனையோ வகையான அலங்காரமான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பல விஷயங்களை நாம் அடைய முடியவில்லை நமக்கு கஷ்டம் வருகிறது நஷ்டம் வருகிறது துன்பம் வருகிறது தோய் வருகிறது தளர்ந்து போய்விடுகிறோம் எதையுமே அடைய முடியவில்லையே என்பதாக மனிதன் நினைக்கிறான் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு முஸ்லீம் இதை நினைப்பானே ஆனால் மிகப்பெரிய தப்பு கணக்கை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் இந்த உலகத்தை நமக்கு படைத்திருப்பது என்பது ஏதோ நிம்மதியாக ஜெகஜோதியாக வாழ்ந்து விட்டு போவதற்கே அல்ல என்பதை ஆழமாக நாம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு நம்மை இந்த உலகத்தில் படைத்திருப்பது மனித குலத்தை படைத்திருப்பது சோதிப்பதற்குத்தான் படைத்திருக்கிறான் இந்த வானம் பூமி சூரியன் சந்திரனை எல்லாம் அல்லாஹ் எதற்காக படைத்திருக்கிறான் 
அதிலே நம்மை வாழச் செய்திருக்கிறான் என்றால் எதற்காக இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் நம்மை சோதித்து பார்ப்பதற்குத்தான் இவ்வளவையும் படைத்திருக்கிறான் திருக்குறான்ல பதினோராவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஓஹு வல்லதி ஹலக சமாவாதி வல்லரத பி சித்தத்தி ஐயாம் அவன்தான் வானங்களையும் பூமியையும் ஆறே நாளில் படைத்தான் ஒகான அரிசுகு அழல்மா அவனுடைய சிம்மாசனம் தண்ணீருக்கு மேலே இருந்தது வானங்களையும் பூமியையும் ஆறே நாளில் படைச்சானே அந்த இறைவன் எதற்காக படைத்ததிலே மனித குலத்தை படைத்திருக்கிறான் தெரியுமா உங்களில் நற்காரியங்கள் செய்பவர்கள் யார் என்று சோதிப்பதற்குத்தான் இதை படைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறான் குரானில இன்னொரு இடத்திலே பதினெட்டாவது அத்தியாயம் கஹுஃப் என்கிற அத்தியாயத்திலே ஏழாவசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிற பொழுது இன்னா ஜால்னா மா அலல் அருளி ஜீனத்தன் லஹா நாம் இந்த பூமியிலே அதற்குரிய ஏராளமான அலங்காரத்தை அமைத்திருக்கின்றோம் எதற்கு தெரியுமா அலங்காரங்களை பார்த்து விட்டு மக்கள் அப்படியே போய் விழுந்து நிம்மதியாக வாழ்வதற்கல்ல லி நபுலுவகும் ஐயுகும் அஹசனு அமலா மனித குலத்தை இதன் மூலமாக சோதித்து அவர்களில் நற்காரியங்கள் செய்பவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக நிறைய அலங்காரங்களை அல்லாஹ் இந்த பூமியில் நமக்கு கொடுத்து விட்டு அந்த அலங்காரத்தை பார்த்து மயங்கியவன் யார் சுதாரித்துக் கொண்டவன் யார் பரீட்சையிலே வெற்றி அடைந்தவன் யார் அங்கே தோற்று போனவன் யார் என்ற சோதனைக்காகத்தான் அமைத்ததாக சொல்கிறான் இது ஒரு சோதனை களம் இன்னொரு இடத்திலே குறிப்பிடுகின்றான் அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிற பொழுது அல்லது ஹலக்கல் மௌத்தவல் ஹயாத் அலி எவ்வளவுக்கும் ஐயுக்கும் அஹசனு அமலா அவன் தான் மரணத்தையும் படைத்திருக்கிறான் வாழ்க்கையும் படைத்திருக்கிறான் உங்களில் நற்காரியங்கள் செய்பவர்கள் யார் என்று சோதிப்பதற்காக அழகான ஒரு வசனம் இந்த உலகத்தில் நீ நிம்மதியா வாழ்றதற்காக அல்ல விட்டுருப்பானே ஆனால் மரணத்தை படைத்திருக்க மாட்டான் அல்லாஹ் நம்மை இந்த உலகத்திலேயே நீ நிரந்தரமா நிம்மதியா இருன்னு சொல்லி இருந்தா இதுதான் நமக்கு சொர்க்கம் நமக்கு இன்னொரு சொர்க்கமே தேவையில்லை அப்படி விடலையா அல்ல நிரந்தரமான ஒரு சொர்க்கத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த சொர்க்கத்திற்கு நீ சொந்தக்காரனாக வாரிசாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த துன்யாவில் நீ கொஞ்ச காலம் வாழ வேண்டும் வாழ்க்கை என்று ஒன்று இருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் மரணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பிறந்தவன் அனைவரும் ஒரு நாள் இறந்தே தீர்வார் இது மாற்ற முடியாத விதி அதன்படி செயல்படு இது ஒரு பரீட்சை கிளம் என்று அல்லாஹ் அமைத்திருக்கிறான் இது ஒரு சோதனை களம் என்கின்ற பொதுவான ஒரு முடிவுக்கு அத்தனை மக்களும் வர வேண்டும் குறிப்பாக இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நாம் அல்லாவை தான் கடவுள் ஏற்றுக்கிட்டோம் ரைட்டு இந்த உலகம் நமக்கு சோதனை களம் வானம் பூமி எல்லாம் அதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தை ஒரு அலங்காரம் ஆக்கிட்டான் சோதனை களம் தான் நாங்கள் அல்லாவை நம்பிவிட்டோம் இந்த சோதனையில் நாம் ஜெயித்து விட்டோம் என்று ஆகிவிடுமா நாங்கள் அல்லாஹுவை நம்பிவிட்டோம் நாளை மறுமையில் சொற்க நமக்கு உறுதியாகிவிட்டது என்று ஆகிவிடுமா கிடையாது நாம் அல்லாஹுவை நம்பிவிட்டோமே ஆனால் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவோம் அதை எல்லோரும் ஆழமாக மனதிலே பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவை நம்பி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு சோதனை வந்தே தீரும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோதிக்கப்படாமல் நாம் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் அல்லாஹுவை நம்பவில்லை என்று பொருள் அல்லது எது சோதனைன்னு நமக்கு இன்னும் புரியலன்னு அர்த்தம் நாம் அல்லாஹுவை நம்பி இருந்தால் சோதனை ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வரும் அதை ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் தன் திருமுறையிலே குறிப்பிடுகிறான் இருபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இரண்டாவது சனத்திலே சொல்கின்றான் மனிதர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்களா நான் அல்லாஹுவை நம்பிக்கொண்டேன் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அவர்கள் எந்த சோதனைக்கும் ஆட்படுத்தப்படாமல் சோதிக்கப்படாமலேயே விட்டுவிடப்படுவார்கள் என்று நினைத்து விட்டார்களா அது கிடையாது என்று அல்லாஹ் மறுப்பு தருகிறான் கண்டிப்பாக சோதிக்கப்படுவார்கள் இந்த சோதனை இல்லாமல் இவர்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கவே கிடைக்காது நிரந்தரமான ஒரு இன்பமயமான ஒரு உலகத்தை ஏதோ சோதனை இல்லாமல் சொந்தக்காரர்கள் ஆகிவிடலாம் சொந்தமடைந்து கொள்ளலாம் என்று கற்பனை செய்வதா அல்ல கேள்வி கேட்கின்றான் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்தவர்கள் சந்தித்ததை எல்லாம் நீங்கள் சந்திக்காமல் சொர்க்கத்திற்கு போகலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டீர்களா முடியுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன் சென்றவர்கள் சந்தித்ததை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டுமே மசத்துமுல் பகுசாவு அவர்களுக்கு கஷ்டம் வந்தன அதை சந்தித்தார்கள் துன்பங்களை சந்தித்தார்கள் அவர்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டார்கள் இங்கு மங்குமாக விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் ஹத்தா யூல ரசூல் வல்லதீன் ஆமனும் ஆகும் அத்தான சுருல்லா அந்த நேரத்திலே அங்கே இருக்கிற தூதர் அவரோடு ஈமான் கொண்ட மக்கள் 
எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்காதா என்று ஏங்குகிற அளவில் சோதிக்கப்பட்டார்களே அதுபோன்று சோதிக்கப்படாமல் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போகலாம்னு நினைச்சிட்டீங்களா அல்ல கேட்கிறான் சோதனை வரும் அதை நீ எதிர்கொள்ள வேண்டும் நீ எதிர்கொண்டு சகித்து கொண்டாயா அதற்காக உன்னை நீ அர்ப்பணித்தாயா என்று பார்த்ததற்கு பிறகுதான் அவனுக்கு சொர்க்கம் உறுதியாகும் இதை அல்லா தன் திருமுறையிலே மிக தெளிவாக கூறுகின்றான் உள்ள நபுள் ஒன்னுக்கும் உங்களை நாம் கண்டிப்பாக சோதிப்போம் ஏதோ முடிஞ்சா சோதிப்போம் பத்து பேர்ல ரெண்டு பேரை சோதிப்போம் எட்டு பேர்ல விட்டுருவோம் இல்ல உங்களை கண்டிப்பாக சோதிப்போம் ஹத்தா நாலமல் முஜாஹிதீன மின்கும் ஒசாபிரீன் உங்களில் தியாகிகள் யார் பொறுமைசாலிகள் யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளும் வரை உங்களை சோதித்துக் கொண்டே இருப்போம் என்று அல்லா சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் என்பதை எல்லோரும் மனதில் ஆழமாக வைத்துக் கொண்டு எத்தனையோ வகையில இந்த சோதனைகள் வரலாம் அது வந்தே தீரும் இதை ஒருபோதும் யாராலும் மாற்றி அமைக்க முடியவே முடியாது என்பதை முதலில் புரிந்து கொண்டு இப்ப சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் எந்த சோதனைகள் எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் என்பதை ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் எல்லாம் ஒரு தப்பு கணக்கிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நம்முடைய மக்களின் ஒரு வகையான கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எதெல்லாம் சோதனை நினைக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு இழப்பு ஒரு நல்ல உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறாங்க பேரும் புகழும் கிடைத்திருக்கிறது அதை ஒரு அருட்கொடை என்று நினைத்திருக்கிறார்கள் அதை சோதனை நினைச்சுக்கல அந்த பேரும் அந்த புகழும் இழந்த நிற்கின்ற நேரத்தில் ஏதோ சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி நினைக்கிறாங்க அவர்களுக்கு பெரிய அளவிலே கல்வி அறிவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பெரிய அருளாக நினைத்தார்கள் அதை சோதனையாக நினைக்கல அந்த கல்வி அறிவு பறிக்கப்பட்ட நேரத்தில் சோதனையாக அதை நினைக்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டுமே சோதனை தான் ஒரு கட்டத்திலே வலிமையாக இருக்கிறார்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல வலிமையோடு இருக்கிறார்கள் உடல் உறுதிப்பாட்டோடு இருக்கிறார்கள் அதை அவர்கள் அருட்கொடையாக நினைக்கிறார்கள் அதை சோதனையாக நினைக்கல உடல் அப்படியே பலவீனம் அடைகிறது இதை சோதனையாக நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் பல்வேறு துறைகளில் வெற்றி அடைகிறார்கள் அதை அருளாக நினைக்கிறார்கள் தோல்வி அடைந்தால் சோதனையாக நினைக்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டுமே சோதனை தான் எப்படி தோல்வி அடைகிற பொழுது சோதிக்கப்பட்டோமோ வெற்றி அடைந்த போதும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல பொருளாதாரம் வருகிறது குவிகிறது கடையை திறக்கிறோம் வியாபாரம் ஜாம் ஜாம் நடக்குது நல்ல வருமானம் கிடைக்குது அல்லாகு நமக்கு கண்ணை திறந்துட்டான் நினைக்கிறான் ஒரு நாள் வியாபாரம் நடக்கல அல்லது நட்டம் ஏற்பட்டது கடையவே இழுத்து மூடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம் சோதிக்கப்பட்டோம் அப்ப நினைக்கிறான் இவனுக்கு கல்லா நிறைய பணம் வந்த போதும் சோதனை தான் பணமே இல்லாமல் அவனை விட்டு பறிபோனதும் சோதனை தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள மறந்து விட்டார்கள் அதே நேரத்தில் நமக்கு அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கக்கூடிய உணவு விரும்பிய உணவுகளை வகவகையாக நாம் சாப்பிடுகிற பொழுது இறைவன் நமக்கு அருள் வளத்தை அள்ளி கொடுத்து விட்டான் நினைக்கின்றான் இதுவும் சோதனை என்பதை மறந்து விட்டான் ஒரு கட்டத்தில் ஒருவேளை சோத்துக்கு வழி இல்லை அப்ப சோதிக்கப்பட்டதாக நினைக்கின்றான் அதுவும் சோதனை தான் ஒரு பக்கம் பிள்ளை செல்வம் திருமணம் ஆகிவிட்டது குழந்தையே இல்லை பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது அல்லாஹ் நம்மளை சோதிச்சுக்கிட்டு இருக்கானே கடுமையா சோதிக்கிறானே என்று அதை நினைக்கின்றான் ஒருவருக்கு பிள்ளைகளாக பிறந்திருக்கின்றது இதுவும் சோதனை என்று நினைப்பதற்கு மறந்து விடுகிறான் அல்லாஹ் ஏராளமான பிள்ளை செல்வங்களை நம்ம கொடுத்திருக்கிறான் ஆணும் பெண்ணும் என்று பறக்கத்தான முறையில் கொடுத்திருக்கிறான் என்று இதை அருள் வளமாகவே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே தவிர இதை சோதனையாக அவன் நினைக்கவில்லை ஒருவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அழகு அந்த அழகு தனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அருளாக நினைக்கின்றான் அந்த அழகு பார்ப்பதற்கு அதில் இருக்கிற நிறமோ ஏதோ சற்று குறைவாக இருந்தால் ஒரு சோதனையாக நினைக்கின்றான் ஆனால் ரெண்டுமே சோதனை தான் ஒருத்தன் நீண்ட ஆண்டுகள் வாழ்கிறான் திடகாத்திரத்தோடு எந்த விதமான நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக நீண்ட ஆண்டுகள் வாழ்வதை அருளாக நினைக்கின்றான் பொசுகுன்னு மௌத்தா போயிட்டான்னா சோதனையாக நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் இரண்டுமே சோதனை என்பதை மறந்து விட்டார்கள் இப்படியாக மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் சந்திக்கின்ற எத்தனையோ வரவுகளை அருளாக நினைக்கிறார்கள் அதை சோதனை என்பதை மறந்து விட்டார்கள் இறைவன் கொடுத்தும் சோதிப்பான் நம்மிடமிருந்து எடுத்தும் சோதிப்பான் நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்காமல் தாமதித்தும் சோதிப்பான் அல்லது எத்தனையோ விஷயங்களை கொடுத்திருந்தால் திடீர் என்று பறித்தும் சோதிப்பான் சோதனைகள் பலவிதமாக வரும் அதை மனிதன் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் தன் திருமுறை குரான்ல தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றான் குல்லு நஃப்சின் தாயக்கத்துள் மவுத் எல்லா ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும் அதுல விதிவிலக்கு யாருமே கிடையாது எல்லாரும் மவுத்தாவார்கள் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் அறிவிச்சாராம் ஊர்ல மக்கள்கிட்ட எப்பா எல்லாரும் வாங்க 
சாவு வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து தரேன்னு அறிவிச்சாராம் பத்து ரூபா தான் ஒரு பாட்டில் மருந்துண்டாராம் எல்லாரும் சொன்ன உன்ன கூகுண்டு மக்கள் பயங்கரமான கூட்டம் ஊரே திறண்டாங்களாம் டே சாகாம இருக்கிறதுக்கு மருந்து தர போறாராம்லடா வாங்கடான்னு அப்படியே கூப்பிட்டாங்களாம் எல்லாம் திரண்டாச்சு எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து தள்ளாத மூதாட்டி வரைக்கும் வந்து நின்னாச்சு சாகாம இருக்கிறதுக்கு மருந்து கேட்டிருக்கிறீங்க அப்படித்தானே சரி மருந்து என்ன தெரியுமா நீங்கள்லாம் சாகாம இருக்கணும்னு சொன்னா நீங்கள்லாம் புறக்காம இருந்திருக்கணும்னு அவங்க அறிவிச்சாராம் அந்த மாதிரி உலகத்தில் யாரெல்லாம் பிறந்து விட்டார்களோ ஒரு நாள் அவர்கள் இறந்தே தீர்வார்கள் என்பது எழுதப்படாத விதி அல்ல இறைவனால் எழுதப்பட்ட விதி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அங்கே குறிப்பிடுகின்றான் அன்பியா இருபத்தி ஓராவது அத்தியாய முப்பத்தி ஐந்தாவது சனத்திலே சொல்கிற பொழுது புல்லு நஃப்சின் தாயக்கத்துல் மவுத் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும் பல நபுலு வண்ணக்கும் பிஷர்ரி வல் ஹைரி ஃபித்னா உங்களை நாம் துன்பத்தை கொண்டும் இன்பத்தை கொண்டும் சோதிப்போம் இரண்டை கொண்டும் சோதிப்போம் நல்லவற்றை கொடுத்தும் சோதிப்போம் தீயவற்றின் மூலமாகவும் சோதிப்போம் இளைனா துருஜவும் நம் பக்கமே நீங்கள் திரும்பி வருவீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறார் இரண்டு வகையிலும் அல்லாஹ் சோதிப்பதாக நமக்கு தெளிவாக சொல்லிவிட்டான் ஏதோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய வகைகளை எல்லாம் பறித்துத்தான் அல்லாஹ் சோதிப்பான் என்று யாரும் தப்பு கணக்கு போடக்கூடாது நாம் கேட்கக்கூடிய அருளை எல்லாம் கொடுக்காமல் அல்லாத சோதிப்பான் என்று தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது நமக்கு ஏராளமான அருட்குடைகளை கொடுத்து கொடுத்தும் அல்லாஹு சோதிப்பான் எத்தனையோ வகையான அருட் வளங்களை எல்லாம் நமக்கு அள்ளி கொடுத்தும் சோதிப்பான் இரண்டும் சோதனை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதன் எப்படி அவனுக்கு வழங்கப்படுகின்றவற்றையெல்லாம் புகழ் என்றும் கண்ணியம் என்றும் அவனிடமிருந்து பறிக்கப்படுவற்றையெல்லாம் கேவலம் என்றும் சோதனை என்றும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் தவறாக புரிந்திருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹ் திருக்குறானில் தெல்ல தெளிவான முறையில எடுத்துரைக்கிறான் திருக்குறான்ல பாருங்க எண்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஃபஜிர் என்கிற சூறாவில் பதினைந்து பதினாறாம் வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அம்மல் இன்சான் மனிதன் இருக்கிறானே இதா மபுத்தலாகு ரப்புஹூ அக்ரமு அமகு இறைவன் அவனை சோதிப்பதற்காக அவனை கண்ணியப்படுத்தி அவனுக்கு அருள் வளத்தை கொடுக்கிற பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் ரப்பி அக்கிரமணி என் இறைவன் என்ன கண்ணியப்படுத்திட்டான்னு பேசுறான் ஆனா கொடுத்தது அவனை சோதிச்சு பார்க்கறதுக்காக ஆனா அது சோதனை நம்ம மறந்துட்டான் கையில பொருளாதாரம் நிறைய நிறைய இது சோதனைக்காக வந்துகிட்டு இருக்குதுங்கிறத மறந்துட்டு இறைவன் நம்மளை கண்ணியப்படுத்திட்டான்னு பேசுறான் ஓ அம்மா இதா மபுத்தலாகு அவனை சோதிப்பதற்காகவே அவனுடைய உணவை அவனுடைய அருளை அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட அருளை குறைக்கின்ற பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் ரப்பி அகானனி என் இறைவன் என்னை கேவலப்படுத்திட்டான்னு பேசுகிறான் இதுவும் சோதனை தான் கொடுத்ததும் சோதனை தான் அவனிடமிருந்து எடுத்ததும் சோதனை தான் ஆனால் ரெண்டையுமே அல்லாஹு சோதனை என்று சொல்லுகிற பொழுது மனிதன் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் தெரியுமா நம்மிடமிருந்து இழக்கப்படுகிறது எல்லாம் நமக்கு கிடைக்காதவற்றை எல்லாம் சோதனை என்று நினைக்கின்றான் எதையெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறதோ பெற்றிருக்கிறோமோ தன்னிறைவோடு இருக்கிறோமோ அனைத்தையும் அருள் என்று நினைக்கிறான் அது அருள் மட்டுமல்ல அதுவும் சோதனை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோம் வீட்டுல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோம் எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுவும் சோதனை தான் ஒரு கட்டத்தில் எல்லோரும் அழுது கொண்டு இருக்கிறோம் அதுவும் சோதனை தான் நம்மிடத்திலே உணவு வளம் குவிந்திருக்கிறது இதுவும் சோதனை தான் நம்மிடமிருந்து உணவு பறிக்கப்பட்டு விட்டது அதுவும் சோதனை தான் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கிறது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறோம் நோய்வாய்ப்பட்டது எப்படி சோதனையோ ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதும் சோதனை தான் இரண்டிற்கும் அல்லாஹ் கேள்வி கேட்கத்தான் போகிறான் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் செல்லா அலை செல்லாம் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் பசித்தவர்களாக வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து நிற்கிறாங்க பசி தூக்கம் வரல வெளியே வந்து நிற்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவுபக்கர் சித்தி கிளையில்லானவர்கள் அவங்களும் வெளியே வந்து நிற்கிறாங்க உமரெல்லாம் வெளியே நிற்கிறாங்க ஏ பசி அப்போ என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அன்சாரி தோழர் உணவு தருவதாக சொல்லி இருக்கிறாங்க நம்ம அங்கே போய் சாப்பிடலான்னு சொல்லி அங்கே போய் சாப்பிட்றாங்க அந்த உணவை சாப்பிட்ட நேரத்தில் நபி சொல்லலான சொன்னாங்க இல்லை துஸ்அலுன்னு அன்ஹாதன் நயீம் இந்த அருளுக்காக நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் அந்த நை நேரம் வரை சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்துச்சே அது சோதனை தான் சாப்பாடு இல்லாத நேரத்தில் இவன் என்ன செய்கிறான் இறைவனை கோபித்துக் கொள்கிறானா அல்லது தவறான வழியிலே பொருளாதாரத்தை ஈட்டி உண்ண போகிறானா என்ன செய்ய போகிறான் அல்லது சாப்பாடு கிடைத்து விடுகிறது கிடைத்ததற்கு என்ன செய்ய போகிறான் தன்னுடைய திறமையால் கிடைத்தது என்று பெருமை அடிக்க போகிறானா கிடைத்ததற்காக வேண்டி இறைவனை நன்றி மறக்க போகிறானா அல்லது அங்கே இறைவனை நன்றி செலுத்த போகிறானா என்பதும் சோதனை ரெண்டையும் அல்லாஹ் நம்ம இடத்தில் பார்க்கிறான் இந்த இரண்டையும் ஒரு சேர நாம் சோதனையாக எடுத்துக்கொள்வோமே ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில எதையும் இலகுவாக எளிதாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் என்பதை முதல்ல மனதில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சூரா பக்கராவுல 
நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது சனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் கண்டிப்பாக மனித குலத்தை சோதிப்பேன் எப்படி எல்லாம் சோதிப்பேன் என்பதை சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிற பொழுது வல்ல நபுல் ஒன்னுக்கும் விஷயம் இனல் ஹவுஃப் உங்களை எப்படி சோதிப்போம் பயத்தின் மூலமாக சோதிப்போம் வல் ஜூ பசியின் மூலமாக சோதிப்போம் ஒன் அக்கசி மினல் அம்வால் பொருளாதாரத்தை குறைத்து சோதிப்போம் வல் அன்புஸ் உயிரை பறித்து சோதிப்போம் வத்தமராத் விளை நிலங்கள் அதையும் குறைத்து சோதிப்போம் ஓ பஷிரி சாபிரின் பொறுத்து கொள்பவர்களுக்கு நற்செய்தி கூறுவீராக அவர்களுக்கு சொர்க்க இருக்குது என்பதாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எத்தனையோ வகையிலான சோதனைகளை அதிலே பட்டியலிடுகிறான் இந்த சோதனைகளை ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்க வேண்டும் மனித குலம் முதலில் ஒரு அடிப்படையை மனதிற்குள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சோதனைகள் என்பது ஏதோ மைனஸாக நெகட்டிவாக வருவது மட்டும்தான் சோதனை அல்ல பாசிட்டிவாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியவையும் சோதனை என்பதை ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான சான்றுகளை அல்லாஹு திருக்குறானில் ஏராளமான இடங்களில் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறான் ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து வாழ்க்கையில நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கலாம் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரே ஒரு அளவுகோலை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற எந்த வகையான இன்பங்களாக இருந்தாலும் எதுவெல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுகிறதோ அனைத்தும் சோதனைகள் தான் அருளும் சோதனையாகவும் இருக்கிறது எதுவெல்லாம் நமக்கு கவலை ஊட்டுகிறதோ அதுவும் சோதனையாகத்தான் இருக்கிறது ரெண்டையும் சமமாக ஏற்றுக்கணும் இது சம்பந்தமாக குரானில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இழப்புகள் எல்லாம் சோதனைகள் என்றும் குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இறைவன் கொடுத்தும் நம்மை சோதிப்பான் ஏராளமான விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்து அதன் மூலமும் சோதிப்பான் என்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐந்தாவது அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி நாலாவது வசனத்தில் பாருங்க அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் யா ஐயுகொள்ளதீன் ஆமணும் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களே லீ எவ்வளோ அண்ணக்கும் உள்ளாகு பி செய்யும் இன செய்தி இந்த வேட்டை பிராணிகள் மூலமாக அல்லாஹு உங்களை சோதிக்கிறான் எப்படி சோதிக்கிறான் தனாலுகு ஐதியக்கும் ஒரிமாகக்கும் லீ ஆலம் அல்லாஹு மை எஹாஃபு பில் கைப் அந்த வேட்டை பிராணிகள் உங்கள் கைகளுக்கு முன்னால் வருகிறது உங்கள் ஈட்டிகளுக்கு முன்னால் வருகிறது அப்படி வரவைத்து அல்லாஹு சோதிக்கின்றான் ஏன் தனிமையில் அவனை அஞ்சுபவர் யார் என்று அறிந்து கொள்வதற்காக ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்க எஹராம் அணிந்த நிலையில் என்ன சட்டம் தரை வழியில வேட்டையாடக்கூடாது அப்ப வேட்டையாடக்கூடாது என்று சொன்னால் இந்த ஹஜ்ஜுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் தன் கையில ஒரு ஈட்டியை வைத்திருக்கிறார்கள் தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் சட்டம் என்ன நீ எகராம் அணிஞ்சிருக்கிற வேட்டையாடாத வேட்டை ஆடாதுன்னு மட்டும் அல்லா சொல்லலை இவன் வேட்டையாடுறானா நாம் சொன்ன சட்டத்தை மீறுகிறானா வரம்பை மீறுறானா இல்லையா இப்போ சோதிக்கணும் எப்படி சோதிக்கிறது இவன் வேட்டையாடுகிறானா இல்லையா என்பதை சோதிப்பதற்கு வேட்டை பிராணியை அனுப்பித்தானே சோதிப்பது அதே மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்கிறான் அந்த எகராம் அணிந்த நிலையில பார்த்தா இவன் வேட்டையாடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த பிராணிகள் ரொம்ப கிட்டத்தில் வரும் அந்த மாதிரி எல்லா காட்டுவான் ஈட்டிகள் முன்னாடி வரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆஹா இந்த நேரம் பார்த்து வந்து நிற்கித பேசாம டக்குன்னு ஒரு மான் அடிச்சிடலாம் அல்லது ஒரு ஆட்டை அடிச்சிருவோம் அல்லது ஒரு முயல அடிச்சிருவோம் அடிச்சுட்டு எல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருவோம் என்று இவன் அந்த சோதனையில சரிஞ்சு விழுந்துடுறானா இல்ல ஒரு வேட்டை பிராணி என்ன எத்தனையும் வரட்டும் நாம் அல்லாஹுடைய அந்த வரம்ப மீறக்கூடாது என்று உறுதியோடு இருக்கிறானா இங்கே அல்லாஹு சோதிப்பதற்கு எப்படி சோதிக்கிறான் அந்த வளங்களை எல்லாம் பறித்து சோதிக்கிறானா மறைத்து சோதிக்கிறானா கொடுத்து சோதிக்கிறானா கண்முன்னால் காட்டி சோதிக்கிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவத்தையும் திருக்குறான்ல குறிப்பிடுகிறான் அணில் கரிய தில்லத்தி காணத்து ஆதிரத்தல் பஹர் கடல் ஓரத்திலே இருந்தார்களே ஒரு ஊரார் அவர்களிடத்திலே கேட்டு பாருங்கள் என்ன செய்தார்கள் இது யவுது சனிக்கிழமையிலே வரம்பு மீறினார்களே அவர்களை பற்றி கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் வரம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்காத என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அந்த பனீஸ்வர வேலர்கள்ல அந்த சமுதாயத்திற்கு சொல்லி இருந்தான் சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்க கூடாது குறிப்பிட்ட அந்த வாரத்துல சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மீன் பிடிச்சிடாதுன்னு அல்லாஹு தடை விதிக்கிறான் இப்ப எப்படி ஒரு அரசாங்கம் தடை விதிக்குது இது இனப்பெருக்க காலம் குறிப்பிட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாள் மீன் பிடிக்க கூடாது என்று குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள கடல் ஓரங்களில் உள்ள அந்த மக்களுக்கு சட்டம் போடுகிறது அது மாதிரி சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதிகாரம் அல்லாஹுக்கு இருக்கிறது சனிக்கிழமை மீன் பிடிக்காதேங்கிறான் மீன் பிடிக்காதேன்னு சொல்வதை யார் மீறுவது என்று அல்லாஹு பார்க்கிறான் அந்த தருணத்தில் 
பாவம் செய்பவர்கள் சனிக்கிழமை மீன் பிடிப்பதற்கு என்ன நியாயம் கற்பிப்பாங்க நாங்கள் போனோம் நிறைய கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வை அல்லா ஏற்படுத்துகிறான் எப்படி குறிப்பிடுகிறான் சனிக்கிழமை என்று அவர்கள் வரவு மீறினார்களே அவர்கள் சனிக்கிழமை என்று மீன் பிடிக்க போகும்போது என்ன ஆனது தெரியுமா இது தீஹிம் ஹீத்தானுகும் யௌம சபுத்திஹிம் அவர்களது சனிக்கிழமை அன்று அந்த மீன் வந்து சுர்ர அன் அவர்கள் கண் முன்னேடி தெரிந்த வகையில மேலே வந்து நின்றது பார்த்தோன்னா பழிச்சுன்னு தெரியுது ஏ அப்பா எவ்வளோ மீன் தெரியுது இந்த அன்னைக்கு போய் பிடிக்க கூடாதுன்னு அல்லா சொன்னானா போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பிடிப்பார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் சனிக்கிழமை அல்லாத நாட்களில் லா தீஹிம் மீன்கள் எதுவுமே வராது இப்படி அல்லாஹ் சோதிக்கிறான் கதாலிக்க நபுலுவகும் விமா கானு எஃப் சுக்கூன் அவர்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தார்களே அவர்களை இப்படித்தான் நாம் சோதித்தோம் எப்படி சோதிக்கிறான் அல்லா எந்த நாளில் மீன் பிடிக்க கூடாது என்று தடுத்தானோ அந்த நாளில் நிறைய மீன் கண் முன்னாடி தெரியுது எந்த நாளில் மீன் பிடித்துக் கொள்ளலாம் என்ற அனுமதி இருந்தோ அன்னைக்கு மீன் தெரியல இப்ப இவன் என்ன பண்றான் கண் முன்னாடி தெரிந்திருக்கிற இந்த அற்ப ஆதாயத்திற்காக வேண்டி அல்லாஹுவின் வரம்ப மீறுகிறானா அல்லது அல்லாஹு போட்ட வரம்புக்கு நான் கட்டுப்படுவேன் மீன் நிறைய கிடைச்சா கிடைச்சிட்டு போட்டோம் சனிக்கிழமை மத்த நாள் கிடைக்காம போனா போய் தொலையட்டும் அல்லாஹு சொன்ன கட்டளையின்படி நடப்பேன் என்று நிக்கிறானா இவன் மனதில் எப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கை குடிகொண்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹு சோதிக்கிறான் இப்ப நாம கூட என்ன செய்வோம் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பாங்கு சொல்லிவிட்டால் வியாபாரத்தை நிறுத்திடணும் பாங்கு சொல்லப்படுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அரை மணி நேரம் கால மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடை கிடைக்கலான்னு போவோம் அப்ப கஸ்டமர் வந்து குகுன்னு வந்து நிப்பாங்க அப்படியே லைட்டா ஒரு ஊசலாட்டம் வரும் என்ன காலையில திறந்து வச்சேன் கடைய இப்ப வரைக்கும் காத்தாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஈ காக்கா கூட வரல இப்ப கரெக்டா ஒரு கால மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடை அடைக்கலான்னு போற நேரம் பார்த்து இவ்வளோ மக்கள் வராங்க இந்த நேரத்துல லைட்டா சரிஞ்சவன் என்ன செய்வான் சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் மன்னிப்பு கேட்டுருவோம் அல்ல அட்டன் டக்கன் கையில் வந்து வியாபாரம்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜிம்மாவை எல்லாம் கழிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போவோம் இதே பாவத்தில் மூழ்கணவன் என்ன பேசுவான் ஏங்க என்னங்க பேச்சு பேசுறிய எந்த நேரத்தில் வியாபாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னா அன்னைக்கு தான் அந்த டைம் தான் பறக்கத்து கொட்டுது நிறைய கிடைக்குது அதில் போய் வியாபாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறது இப்படிலாம் பார்த்தோம்னா மற்ற நாள்லாம் காத்து வாங்குது அதெல்லாம் டேலி பண்ண முடியாதுன்னு அந்த தவறை நியாயம் கற்பிக்கிறவனாகவே மாறி போயிடுவான் இன்னைக்கு அப்படி தானே இருக்கிறாங்க அவர்கள் கண் முன்னாடி பாவத்தை அழகாக காட்டக்கூடிய தருணம் ஏற்பட்டு விடும் அப்புறம் அதையே நியாயம் கற்பிக்கக்கூடிய நிலையில மாறிவிடுவார்கள் தொழுகை நேரம் இருக்கிறது நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளுக்கு தடை விதிக்கும் வகையில் இடையூறாக இருக்கும் வகையில் வியாபாரம் இருந்துடக்கூடாது வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பரபரப்பா வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப பாருங்க கரெக்டா தொழுகைக்காக நம்ம புறப்பட்டு வர நேரம் பார்த்து கஸ்டமர் வந்து நிற்பாங்க இப்ப தொழுகையை தள்ளுவான் இதுதான் சோதனை அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் பரிச்சை பார்க்கிறான் இப்படியெல்லாம் காட்டக்கூடிய நேரத்தில் அருள் வளங்களை நமக்கு பறித்து காட்டல அருள் வளங்களை இது போன்ற நேரங்களில் கொடுத்து காட்டுகிறான் இவன் இறை வணக்கத்தின் பக்கம் வருகிறானா இந்த பொருளாதாரம் இறை நம்பிக்கை விட்டு திசை திருப்புகிறதா அல்லாஹ் சொல்கிறானே சூரா முனாஃபிக்குள்ள யா ஆயுகள்ளதி நாமனும் இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களே லா துல்ஹிக்கும் அம்பாளுக்கும் வலா அவுலாதுக்கும் அனுதிக்கிறீர்களா உங்களுடைய செல்வங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அல்லாஹுவின் நினைவை விட்டு உங்களை திசை திருப்பிவிட வேண்டாம் என்று அல்லாஹு சொல்கிறானே யார் அப்படி திசை திரும்பி போனார்களோ அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் என்று அல்லாஹு சொல்கிறானே அந்த சோதனை இங்கே நடக்கும் இங்க எப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கைக்கு நாம் முன்னுரிமையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் என்று அங்கே பார்க்கப்படும் ஏதோ அல்லாஹ் நமக்கு பலதரப்பட்ட நஷ்டங்களை கொடுத்து மட்டும்தான் சோதிப்பான் அது மட்டும்தான் சோதிப்பேன் என்று நினைத்து கூடாது இன்னும் பலகட்ட சோதனைகள் இருக்கிறது அந்த சோதனைகள் ஒவ்வொன்றுமே நமக்கு கண் முன்னால் அல்லாஹு காட்டுகிற பொழுது எதுவெல்லாம் மகிழ்ச்சி ஊட்டுமோ அதுவும் சோதனை அதையும் சோதிப்பதற்குத்தான் மகிழ்ச்சியை தருகிறான் வரவுகளை தருகிறான் சோதிப்பதற்குத்தான் செலவுகளையும் வைத்திருக்கிறான் இரண்டையும் சமமா பார்க்கணும் இன்னொரு சம்பவத்தை பாருங்க நபிகள் பெருமகனார் சல்லா அலிஸ்லம் காலத்துல பதிரி யுத்தம் வழக்கது நசரக்கும் உள்ளாகுபி பதிரின் அன்றும் அதில்லா பதிரி யுத்தத்திலே நீங்கள் ஒரு படை பலத்தில் அவர்களை கண்ணியமாக பேசும் அளவிற்கு இல்லை படை பலம் எப்படி இருந்துச்சு அவர்களிடத்துல எத்தனை யானை படைகள் இருந்தன எத்தனை குதிரை படைகள் இருந்தன எத்தனை வாட்கள் விட்கள் ஈட்டிகள் இருந்தன பெரும் கொண்ட கவசங்கள் இருந்தனவா இல்லை இவங்களா போருக்கு வந்திருக்கிறாங்க என்பது போன்று பட்டினியோடு நோன்பாளிகளாக வந்து நிற்கிற போர்க்களத்துல இவர்களுக்கெல்லாம் முடியுமா என்ற நிலையில் இருந்தது அல்லாஹு ரொப்புல் ஆலமீன் ஒரு சோதனையாக அதை வைத்திருந்தான் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருந்துச்சு எதிரிகள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் 
இறை விசுவாசிகள் முன்னூத்தி சொச்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீர்கள் என்றால் ரொம்ப கம்மி இப்ப எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறதே இதை சோதனையாகத்தான் காட்டினான் இந்த நேரத்தில் இவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பலமாக இருந்தது எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தார்கள் பலவீனமாகத்தான் இருந்தார்கள் எண்ணம் ரொம்ப பலமாக இருந்தது ஏன் அல்லா நமக்கு உதவி செய்வான் வானவர்கள் மூலம் வலுப்படுத்துவான் எதிரிகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அல்லாஹு மீதான நம்பிக்கையில் வலுவாக இருந்தார்கள் இந்த சோதனையில ஜெயிச்சார்கள் அல்லா இங்க எப்படி சோதிச்சான்னா படைபலத்தை கூட்டத்தை குறைத்து வைத்து சோதித்து காட்டினான் அங்க அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆனால் இதே மாதிரி குனைன் யுத்தம் நடக்கிறது குனைன் யுத்தம் என்றால் நபிகள் பெருமகனார் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மக்கா வெற்றிக்கு பிறகு சந்திக்கிற யுத்தம் பல்லாயிரக்கணக்கான தோழர்கள் நபிகளாரோடு இருக்கிறார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் எதிரிகள் சில ஆயிரம் பேர் இப்பொழுது இறை விசுவாசிகளுக்கு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை காட்டி கூட்டத்தை பக்கபலமாக கொடுத்து அங்கே அல்லாஹ் சோதித்தான் ஒரு பக்கம் கூட்டம் இல்லாம சிறுபான்மையாக இருந்த நிலையில் ஒரு சோதனை அதைத்தான் அவர்கள் சோதனையாக விளங்கினார்கள் ஆனால் கூட்டத்தை பக்கபலமாக படைபலத்தை கொடுத்து பிரம்மாண்டமாக காட்டிய போது ஒரு சோதனையை கொடுத்தான் அதை அவர்கள் சோதனையாக நினைப்பதற்கு மறந்துவிட்டு என்ன செய்து விட்டார்கள் நாம பிரம்மாண்டமா இருக்கிறோம் வாங்கடா ஒரு கை பார்த்தர்லான்னு கூட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டார்கள் அல்லாஹு திருமுறையிலே பேசுகிறான் உங்களுக்கு ஏராளமான களங்களில் அல்லாஹு உதவி செய்திருக்கின்றான் யோம ஹுனைன் ஹுனைனுடைய நாளை நினைத்து பாருங்கள் இது ஆஜபத்துக்கும் கசரத்துக்கும் அப்பொழுது நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தது உங்களை மிகைத்து விட்டது நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம் என்ன பண்ணிட முடியும் என்கின்ற வகையான ஒரு இருமாப்பு ஏற்பட்ட விளைவு எதிரிகள் கடுமையான முறையிலே தாக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எதிரிகள் யார் ஹவாசின் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் சாதாரணமானவர்களா அப்படியே அம்புகளை எய்ந்தார்கள் என்றால் கொத்து கொத்தான அம்புகள் உட்டான ஒரு அம்பு அல்ல ஒரு அம்பு கூட்டிலிருந்து அப்படியே ஐம்பது அறுபது என்று இன்னைக்கு விடுறான் பாத்தீங்களா அந்த தோட்டாக்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்துல ஒரு அட்டில ஒரு தோட்டா வரும் இன்னைக்கு இருக்கின்ற துப்பாக்கிகள் நூத்தி ஐம்பது தோட்டாக்கள் இருநூறு தோட்டாக்கள் என்று செதறி அடிக்கக்கூடிய வகையில் வருவது போல கொத்து கொத்தான அம்புகள் மூலமாக முஸ்லீம்களை விரண்டோட செய்தார்கள் அந்த களம் ஹுனையின் களம் இரண்டு சோதனைகளை முஸ்லீம்கள் சந்தித்தார்களே ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெரும் ஆதரவு வருகிறது ஒரு கூட்டம் பெறுகிறது மக்களிடத்தில் பக்கபலமாக தென்படுகிறோம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறோம் தெளிவாக புரிந்து கொள்வோம் இது ஒரு சோதனை தான் இங்கே அல்லாகவை புகழ வேண்டும் அல்லாகவை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தான் இதை நிகழ்த்தி காட்டி இருக்கிறான் இறைவா உன் மீது நாங்கள் உறுதியாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாகவையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் கூட்டத்தின் மீது கவனத்தை திசை திருப்ப விட கூடாது நாம் திசை மாறி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் ஒரு பக்கம் நம்மிடமிருந்து கூட்டம் சரிந்து கொண்டே போகிறது படையெல்லாம் பலவீனப்பட்டிருக்கிறது தனித்து விடப்படுகிறோம் படைத்த ரகுமான் நமக்கு பக்க பலமாக இருக்கிறான் என்று இந்த தருணத்தில் இந்த சோதனையில் எச்சரிக்கையோடு விழித்துக் கொள்வது போல பிரம்மாண்டமாக பேர் ஆதரவு பெறுகிற பொழுதும் அல்லாஹுவிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் சோதனைகள் இரண்டு வகையிலும் நமக்கு வரும் இன்பத்தின் வழியிலும் வரும் துன்பத்தின் வடிவத்திலும் வரும் இரண்டையும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இப்படி சம்பவங்கள் திருக்குறான்ல ஏராளமாக அல்லாஹு காட்டுகிறான் ஒரு கட்டத்தில் சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு பறவைகள் வசப்படுத்தப்பட்டன காற்று வசப்படுத்தப்பட்டன அந்த ஊர்வன உயிரினங்கள் பேசக்கூடியவைகள்லாம் இவருக்கு அந்த பாஷைகளும் புரியும் அப்படி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் ஜின்களும் கட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜின்கள் வசப்படுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் அப்ப பக்கத்து நாட்டு ஒரு அரசு இருக்கிறார் அந்த மக்கள் இறைவனை வணங்குவதை விட்டு இறைவனுக்கு இணைகரிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அரசிக்கு ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு வகையிலான இந்த பேரரசராக இருக்கிற சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த சபையில் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த அரசியினுடைய அந்த சிம்மாசனத்தை எடுத்து வருபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி எடுத்து வருபவர் யார் என்று கேட்கிற பொழுது அங்கே ஒரு ஜின் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு ஜின் சுலைமான் நபியிடத்தில் சொன்னது நீங்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நான் கொண்டு வந்துடுறேன் சொன்னது அப்படி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சுலைமான் நபிக்கு முன்னிலையிலே அந்த சிம்மாசனம் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டும் விட்டது பார்த்த உடனே சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை அந்த இடத்திலே பதிவு செய்தார்கள் இது ஒட்டுமொத்த உலகத்தவர்களுக்கும் ஒரு பாடமாக அந்த செய்தியை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அது என்ன சொன்னார்கள் என்பதை இன்ஷா நாளைய இரவு இதன் தொடர்ச்சியை அறிந்து கொள்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஓ ரஹமத்துல்லாய் வரகாத்து Allah